ciência não é feita apenas em laboratório. Pelo contrário, principalmente quando se trata de ciências das origens, como geologia, paleontologia, a pesquisa em campo é fundamental. E muitas vezes em cenários como este. Estamos em um dos lugares mais inóspitos da Terra e viemos acompanhar uma expedição científica para mostrar a você os bastidores. Afinal, por trás de publicações, artigos científicos e intenso estudo, muitos pesquisadores passam vidas inteiras dedicando-se em um dia a dia desafiador. Estamos no deserto da Bacia de Pisco, no Peru. Um lugar arenoso, onde a paisagem plana e árida é recortada apenas pelas dunas. Com exceção de nós, aqui em toda a extensão, o único movimento vem dos fortes ventos, denominados paracas. A frequência se intensifica à medida que o dia avança. É o que faz com que as tempestades de areia sejam uma constante ameaça. Este é o campo de trabalho da expedição paleontológica chefiada pelo Dr. Raul Esperante, cientista que estuda aqui neste local há mais de 10 anos a ocorrência de baleias fossilizadas. Resistir ao sol ao vento, ao cansaço. Unir resistência e força ao cuidado minucioso e sutil. Não se intimidar pelo calor que arde na pele. Nem o pó que tudo permeia, impregnando roupas, utensílios, o ar que se respira, tudo o que o cerca. Perseverar, ainda que todas as dificuldades em campo pesem com a saudade da família. Enfrentar o desconhecido a milhares de quilômetros de casa. Desbravar durante semanas o que pode ser incerto. Uma tarefa que parece por demais árdua, mas, ao final, recompensa. The work of paleontologists and geologists is very passionate. We put a lot of passion into it because we are studying things of the past that we can't reproduce and we want to explain what happened and why and when. And uh, in the case of fossil organisms, uh, you know, it's intriguing why they are fossilized and what happened to them. So in order to study them, we endure harsh um, conditions sometimes, the heat, the sun, long days in the summer, most, most often. Lack of um, commodities and, and, and things that are comfortable. And uh, we have to dig out uh, the, the fossils from the rocks and sometimes uh, that, that's very hard work. But it's, it's pleasant for us because We, we feel like we are digging out truth or facts. We are like every chisel. For example, when we are digging bones, every piece of bone or shell or, or rock that we dig out is like we are, we are obtaining data and, 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 and trying to explain what happened. It's a very passionate uh, work and it's not for everybody. Not everybody is willing to endure the conditions of field work that we, we go through. Tais condições podem se tornar extremamente adversas. Para se empreender uma expedição científica, os preparativos começam muito antes de iniciar a jornada ao campo. 
Our work as geologists and paleontologists uh, in, require a lot of preparation, especially before we go out to the, to the field. And the logistics sometimes are complicated. We, sometimes we work in very remote areas that are extremely hot or extremely cold. That requires a lot of preparation. We start uh, several months before our field uh, season uh, looking at uh, the literature, uh, read papers, we study the maps, aer aerial photographs, and, uh, and then we come here with um, a lot of equipment. Paleontologists and geologists who study rocks and, and, and fossils don't work alone. We work as a team with uh, people of different uh, fields of knowledge. For example, in, in my study of fossil whales and sediments, we need people um, who are uh, specialists in, in, the, in the composition of sediments, in stratigraphy, mm, the, the, the accumulation of strata. Um, we need specialists in preservation of fossils, the process of fossilization, and so on. So we work as a team. So we go out to the field, and also we work in the lab uh, together um, as a team um, of different specialists. Here we start very early in the morning, and we drive um, on a 4x4 four four pickup truck, because on, in this terrain you can't just bring any vehicle. We start either excavating or studying the sedimentary layers. Remove the sediment softly with the brushes and the shovels because the sediment is, is very loose. We never work alone. Uh, usually there's somebody uh, near just in case there's you know, any need. Quando o trabalho de pesquisa é feito em regiões inóspitas, todo cuidado é pouco principalmente quando há o risco de ser pego de surpresa pela própria natureza. One day we were excavating a fossil whale. The skeleton was um, finally showing up after so much hard work. So we were excavating and sweating and under the heat, the sunlight. And I remember I looked up and I saw the in the horizon a kind of a, um, a wall of sand. It was a sandstorm coming our way. I said to my assistants, I yelled at my assistants, pack up, let's leave. We have to leave immediately. We packed up our tools into the truck and we left. And as I was driving on, on the dirt road, I was seeing the, the, the storm coming my way. And I did not get out of the desert before the sunstone reached me. So we were embraced, surrounded. I had to stop the truck. And we were basically in a cloud of sand for about 15 minutes. O deserto tem surpresas e mistérios. Centenas de fósseis estão encobertos na imensidão aparentemente estéreo. Para encontrar antigos vestígios de vida, os paleontólogos chegam a caminhar quilômetros e quilômetros na areia. Mas o contrário também ocorre. A amostra pode estar sob os pés. E o mesmo deserto que oculta também revela. We found uh, many different fossils here. Some of them are very well exposed on the ground, but others are completely covered. And the only thing that you see is a piece of a bone sticking out of the ground. Sediment uh, covered the skeleton completely. And now it's cemented around the bones. The excavation requires removing the rock off the bones. So you start chiseling out uh, the rocks 
and cleaning with brushes and, and, and different tools and slowly you are exposing a big skeleton and it's fascinating. Para ver por completo, é preciso atravessar dias de intenso trabalho. Escavar fósseis de baleias ou dinossauros é um processo lento que demanda tempo, esforço e exige ação tão especializada quanto cuidadosa. Afinal, à primeira vista, tudo o que se vê são rochas e não se sabe exatamente o que está abaixo delas. É preciso um estudo detalhado para distinguir o que pode ser quebrado como pedra daquilo que, lapidado, é um tesouro para a paleontologia. É um grande feeling as you as you keep uh, digging and removing the the cement off the bones to see how the bone is is showing, is appearing, and you want to see more because you know that there's there's more bone behind. And and after hours or several days of work, you finally see the whole skeleton there exposed. The skull, the mandibles, the vertebrae, the, the ribs, the limbs. And uh, it's so exciting because um, you started with, sometimes with just a piece of a bone sticking out of the ground and now you have a whole skeleton exposed there Now you can start reconstructing the story of what happened and why and so on. Reconstruir aqui significa recuperar para decifrar. A fim de reconstruir fatos, é necessário muito mais do que pistas. É compor cada investigação com dados precisos e legítimos. The most important thing for us is data information we collect during our field work. We collect uh, notes on, on our notebooks, we collect pictures, we take pictures, and also samples, samples of bones and rocks that we use for further analysis in the lab. Those are the three most important things we take with us. While we are working in the field, we try to get as much data and information as we can because we can't come back for months or sometimes years and it's very expensive. So that involves um, a, lot of, uh, a lot of detailed work. For example, we, we want to look at the bones using our hand lens and, uh, here, right here in the field because, um, uh, and because we, we want to know what the bones look like in, in, in detail right here before we sample them to do further work in the lab. We need to know which bones to sample, so we look at them here. Uh, also, we want to take thorough notes of our observations as much as possible. All the details must be recorded here in these notebooks. This is the most important part of our job. I spend hours and hours writing notes because it's basically notes, samples, and photographs is the only thing I take back with me. It's based on, on them that I can then write reports, articles, uh, to tell what I saw here. We want to tell a story of why they are fossils, what they are, when they fossilized, how they fossilized, and so on. In order to do that, we need data tell the story. Remember, we don't have witnesses. The witnesses are the bones and the rocks themselves. We have to make them speak. Para tanto, em cada registro, a descrição é minuciosa em todo detalhe. And we study each layer in detail with all the structures and texture, mineral composition, fossils, and preserved in the layers and so. We take samples and we number the samples. And we label them in order to remember what we, we, we observed here. With the data we collect here in the field, we, 
go back and in our labs and in our offices, we try to put together you know, the, the big picture of what happened and so on. So that requires often lab analysis. En general, la, la, las ciencias de la paleontología y la geología son históricas, pero eso no quiere decir que no tenga su, part, su componente experimental. Eh, pueden, tener, eh, una, pueden haber una cantidad de cosas que solamente se pueden lograr en el laboratorio con cierta tecnología. Por supuesto que después todo esto deriva en, eh, en la discusión, el análisis, este, el debate con los colegas y eventualmente uno publica los resultados, los, los colegas lo analizan, lo, lo, se, se produce un arbitraje como en todas las ciencias donde los colegas van analizando y viendo si esto realmente corresponde a lo que, a lo que los científicos en esa especialidad hacen. Olha, muchas veces la gente piensa que el trabajo de un cientista é um trabalho isolado, uma pessoa que está no seu laboratório, mas na realidade aquela pessoa, aquele cientista, ele faz parte de uma equipe e não para aí. Muitas vezes você vai encontrar dezenas e talvez centenas de laboratórios espalhados pelo mundo que está se debruçando sobre uma determinada pesquisa, sobre um determinado trabalho. Então quando o pesquisador publica os seus resultados, ele geralmente tem que ter realmente a maior quantidade de dados possível, a maior quantidade de levantamentos, tentando catalogar o maior número possível Ele pode reproduzir isso em laboratório para tentar realmente ter um controle maior das variáveis e quando ele apresenta os resultados para a comunidade científica, essa comunidade também tem que tentar reproduzir. Caso não consiga, muitas vezes o pesquisador é convidado até mesmo a retirar o seu artigo porque eles não conseguiram reproduzir isso em outro lugar. Você precisa estar vendo se realmente a, a, aquele determinado fenômeno se comporta da mesma forma em todas as circunstâncias, em todo lugar. Então é importante que você faça o maior levantamento, maior quantidade. No laboratório você precisa fazer uma experiência inúmeras vezes repetir, tentando controlar todas as variáveis para que você possa ter um controle sobre os resultados. Consulting with other specialists is often the case too. And then when we we have all the information needed, we try to reconstruct the past, what happened. When we are we are processing that information, we find out that there's a missing piece of data, additional data. So uh, we have to come back. And sometimes we re-excavate a skeleton that we left the year before, then we take additional notes. That is sometimes is frustrating, but it's also very enriching because when you come back after reviewing your own notes, you 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 have insights that you didn't have, you didn't have before and you are able to see things that you didn't see before different people see different aspects of this work and we we contribute with different insights it's a cooperative work o que nós observamos hoje é que nós temos aquelas pessoas que têm um olhar multidisciplinar mas que também se aprofundam em um ponto específico um antropólogo por exemplo que está é, preocupado em conhecer certos aspectos da cultura de um, de um povo. E você pode ter ali naquele mesmo trabalho, naquele mesmo cenário ali também um médico, né, que está querendo realmente conhecer a variabilidade clínica de uma doença, ou até mesmo um geneticista que procura estudar a variabilidade genética, e o um historiador que também quer conhecer a história daquela população. Então, em um determinado momento, todas essas especialidades, apesar de serem bastante distintas, mas elas se encontram, né? E eles fazem uma análise, quer dizer, é um ajudando o outro, é um complementando o trabalho do outro. E é fundamental isso no estudo das origens. The rest of things are secondary, like meals. Meals consisting of fruits and nuts and, and so on, bread. And sometimes we camp out and we have fire at night and we have conversations. And you are in your tent camping here. Um, you don't hear noises at night, for example. No sounds of absolutely anything. It's absolute silence. That's an experience that you can't get anywhere else. Neste momento em que o som de ferramentas e do esforço humano se acalma, a quietude do deserto revela um fascínio conhecido por poucos e que instiga ainda mais a determinação dos cientistas.
The desert is unique in, in many senses. One day we were having lunch here in the desert, standing around the rock. One of us hit the rock with the, with the foot, and, the, and we heard the sound. It sounded like the rock split in two. So I pulled up the, the, the top part of the, of the rock very carefully because I suspected that there was a fossil there. It was amazing what we saw there. It was the entire mouth of a shark with over 150 well-preserved teeth. And we carefully removed them and we took it to the museum. And I'm proud of that because, <laughs> not only because the quality of the specimen, but it was completely out of chance. And that's, again, it brings additional passion to our work. Muitas evidências realmente elas surgem é, por acaso. Muitas vezes o pesquisador, o paleontólogo, por exemplo, às vezes até um naturalista, quando ele está fazendo uma expedição, ele acaba realmente se deparando com algo que ele nunca tinha realmente imaginado ver. Então, é algo quase que, por acaso, até mesmo providencial né, na vida daquele pesquisador e acaba fazendo toda a diferença e mudando, inclusive, a maneira dele enxergar aquilo. A outra coisa é... Quando um projeto que já existe deriva em outros projetos, porque um vai investiga algo, encontra uma quantidade de coisas e isso te lleva, uma coisa leva a outra, e então se sugere, surgem uma quantidade de distintos problemas que valdría a pena estudar. Então, uma, uma saída de campo para preliminar, para ver como era o lugar, a lo mejor te revela duas ou três coisas diferentes e isso leva a duas ou três investigações diferentes. The excavation and study of a fossil like this, a fossil whale, for example, is, could be, could resemble the, having a baby. Uh, you wait for nine months, you don't see the baby. And uh, the mother goes through you know, difficulties, pain, and, and, and the labor. But finally the baby is out, and he's crying, and he's happy, and the mother and the father are happy. Well, here the fossil does not cry, does not make any noise. We make the noise when it's when excavated, but when it's finally exposed, and, and you see the, all the bones, there's joy. And then it starts a new chapter, it starts a new, a new time, a new experience in which you are able to explain something. And uh, it's very joyful. And, but in order to achieve that, you go through a lot of hard work and pain and hard conditions. O trabalho do pesquisador, ele, ele é quase que inesgotável. Quando um pesquisador é, termina o seu trabalho, e ele apresenta o resultado para a comunidade através de uma publicação de um artigo, esse é um momento assim, de realização muito grande para o pesquisador. Porque, na realidade, ele passou anos dedica se dedicando para é, produzir aquele conhecimento, horas e horas de bastante sofrimento, tudo se expondo ao sol e muitas vezes dentro do laboratório, se sacrificando para poder realmente chegar num determinado ponto e ele publica aquilo. Então, aquilo realmente é uma coisa é assim, maravilhosa, é, é, é um dos momentos mais importantes na vida de um pesquisador. É, o artigo que um pesquisador publica é um, tem que ser um trabalho elegante, porque ele tem que sintetizar em algumas folhas de papel algo que levou anos para que ele pudesse produzir. Então tem que ser uma coisa realmente assim, é, simples, porém elegante, atraente e que faça sentido para que a comunidade científica reconheça realmente o valor daquele trabalho. Então é realmente algo extraordinário. Só que o trabalho não termina com a publicação de um artigo, porque isso acaba gerando outras perguntas e outras pesquisas virão, porque o conhecimento ele não tem limite, ele não tem fim. E o trabalho ele não para, ele continua, ele cresce e o conhecimento vai se ramificando e vai ampliando, né, de tal forma que ele nunca para, ele sempre continua se expandindo. Né? As paleontologists who study things of the past, sometimes we feel overwhelmed by the, our findings and by the questions 
that these fossils uh, raise. And sometimes, uh, we, we are, sometimes we are frustrated because there are a lot more questions than answers. And we are not even certain of the few answers that we have. They are suggesting, they are models, hypotheses. But that's the interesting part of our work. That's what keeps us investigating and uh, coming back here uh, to the field and excavating and doing lab analysis and trying to find models and answers for those questions. The work I do here, I enjoy it so much. For me, it's like the best vacation. Uh, some people don't understand that. How coming to the desert, the heat, the, the, the wind, the sunlight, is, 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 can be pleasant. Well, unless you're a paleontologist, you will not understand that. Um, but it's, 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 uh, I'm excited, and I, I'm, you know, in the months uh, before coming, I'm, I'm looking forward to it. Uh, some people think of vacation as a cruise or going to the beach or the mountains. I think of coming to the desert with my colleagues, and I see that they are excited. To and, uh, you know, we, we miss our families, our friends, and our homes. But, uh, yeah, we really, really enjoy our work here. No ecoar dos séculos, em uma região árida próxima a um deserto, foram proferidas as palavras buscai e achareis. Toda busca leva a um resultado gera um conhecimento. Os achados dessa expedição e as intrigantes implicações às quais eles levam revelaremos ao longo desta nova temporada. Mas antes, queremos iniciar você no estudo dos fósseis, verdadeiros registros da vida na Terra. Como se formam e o que podem nos revelar sobre um passado remoto? veremos no próximo episódio.